você sabe o que é resistividade e qual é a diferença que ela tem com a resistência elétrica? Nesse vídeo de hoje eu vou te trazer algumas dicas conceituais a respeito desse tema e te mostrar como você pode construir um cortador de isopor. Quando a corrente elétrica atravessa um condutor como esse fio de cobre, a gente pode notar que esses elétrons podem se chocar com os átomos e isso pode fazer com que haja uma dissipação de energia, que é o que a gente chama de efeito Joule e é por isso que o fio esquenta. E normalmente isso é um problema para os eletricistas, porque além de haver perda de energia elétrica, esses fios ao aquecerem demais podem acabar se fundindo, então eles derretendo podem impedir a passagem da corrente elétrica. Então simplesmente os circuitos elétricos acabam sendo desligados. E o efeito Joule é o princípio de funcionamento dos chuveiros elétricos. Da mesma maneira, existem fios que são utilizados como resistências elétricas para aquecer forninhos elétricos. E para a gente fazer o nosso cortador de isopor, eu vou utilizar esse fio de níquel cromo porque ele tem uma resistência que é bem adequada para fazer esse tipo de trabalho. Cada metal tem a sua resistividade, quer dizer que tem materiais que vão conduzir melhor do que outros. Os materiais com menor resistividade vão ser melhores condutores. Por exemplo, como você pode perceber aqui nessa tabela de materiais condutores, a gente vê que a resistividade do alumínio é maior do que o cobre, portanto o cobre é um melhor condutor. Aqui embaixo você vê a liga de níquel cromo que é utilizada para aquecer fios e como você pode perceber a resistividade do níquel cromo é cerca de 100 vezes maior do que a do cobre que normalmente é utilizado nos fios elétricos. E a gente vai usar o fio de níquel cromo na bateria porque se a gente tivesse utilizado um fio de cobre ele poderia vir a dar um curto circuito na bateria. E além de danificar a bateria, ele poderia acabar esquentando demais. E no final desse vídeo eu vou te mostrar qual é a equação que relaciona a resistividade com a resistência elétrica. E para exemplificar o efeito Joule de dissipação de energia, observe essa bateria de 9 volts sendo encostada no bombril. A corrente elétrica ao passar pelos fios de aço vão causar uma agitação térmica fazendo com que o aço fique incandescente. Então você percebe que ele começa a pegar fogo. E esse fio de níquel cromo eu consegui na papelaria, porque ele é utilizado para cortar isopor. E ao aproximar ele da bateria, você percebe ele ficar incandescente, até chegar ao ponto de derreter e fundir. Isso mostra para gente que 9 volts é uma voltagem muito alta para ser utilizada para cortar o isopor. E é por isso que a gente vai utilizar somente duas pilhas de 1,5 volt em série, ou seja, 1,5 um mais 1,5 um vão fornecer para a gente 3 volts. E como o nosso suporte de pilhas comporta 4 pilhas pequenas e eu só quero utilizar duas delas, então eu vou precisar fazer uma solda. E também vou aproveitar para soldar nas pontas dois jacarezinhos. E aí colocando as duas pilhas de 1,5 um volt, e meio, eu fiz um teste no voltímetro e de fato ele está computando 3 volts, que é aquilo que a gente precisa. Para fixar essas garrinhas, a gente utilizou dois palitos de churrasco amarrados com duas fitas Hellerman, que também são chamadas de enforca gato. E para fixar os dois palitos, a gente utilizou um elástico de dinheiro. E agora é o momento do teste. Então eu vou prender o fio de níquel cromo numa das garras e também na outra. E eu vou ter que tirar o dedo rápido para tomar cuidado para não me queimar. E aqui a gente já tinha feito um desenho na nossa placa de isopor e olha só para ver o resultado. Você pode ver o isopor derretendo enquanto a gente passa o fio de níquel cromo. Mas se caso você precisar cortar uma placa de isopor maior, ainda é possível remover o elástico para que você consiga cortar até o meio da placa. Se você achar que o fio de níquel cromo está aquecendo demais, você ainda pode utilizar um pedaço maior porque quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser a resistência dele. E existe uma equação matemática chamada de segunda lei de Ohm, que relaciona todas essas características do fio com a resistência elétrica. E nesse site do PET Colorado você pode observar a segunda lei de Ohm, 
que diz para a gente que a resistência elétrica R depende de outras grandezas físicas, como por exemplo a característica do material, que é o que a gente chamou de resistividade, o L é o comprimento do condutor e a área é essa área de seção transversal do fio. E como você pode perceber aqui, quanto maior a resistividade do condutor, maior vai ser a resistência elétrica. Quanto maior for o comprimento do condutor, maior vai ser também a resistência elétrica. Mas, quanto maior for a área do condutor, então a gente vai perceber que maior facilidade a corrente vai ter para passar por ele. Então, menor vai ser a resistência elétrica. E é por isso que a gente diz que a resistividade e o comprimento são diretamente proporcionais à resistência, enquanto que a área vai ser inversamente proporcional à resistência elétrica. E é por isso que se você não conseguir achar o fio de níquel cromo, ainda é possível substituí-lo por um fio de aço, só que ele vai precisar ser bem fininho para conseguir aumentar a resistência elétrica dele. E se você gostou desse vídeo de hoje, então não esquece de dar sua curtida. E se quiser saber mais conteúdos a respeito de eletricidade e eletrônica, dá uma olhada nessa playlist aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!